ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂടുതൽ പേരും പരീക്ഷിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ്സ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഈ ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാനിലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളമോ ഓയിലോ ചേർക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെച്ചാൽ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യും ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം വറ്റിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പൊടിയായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞ് അരയണം കേട്ടോ നല്ല നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ സെയിം പാൻ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനിയിപ്പോൾ ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് സവാള പൊടിയായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്ന നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മൈദയിലൂടെയും മൈദയുടെ ആ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിക്കാം പാലൊഴിക്കുമ്പോഴും ഫ്ലെയിമ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം പാലൊഴിക്കാൻ എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്പൈസസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഹെർബ്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്പൈസസ് അല്ല പാസി ലീവ്സും ബേസിൽ ലീവ്സും ഒറിഗാനയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എരിവിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ചീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ചെഡർ ചീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോസല്ല ചീസും ചീസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏതാ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചീസും എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലപോലെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓരോരോ ബോളുകൾ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മോളിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിലോ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട്
പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഭാഗവും ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായാലും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരേക്കും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്